Ok, ok. Espero que você tenha colocado em prática tudo o que a gente viu no vídeo 1 e no vídeo 2. Primeiro vídeo sobre compreensão, segundo vídeo sobre falar em português, como é que eu posso compreender primeiro, depois falar. E esse vídeo, agora, a gente vai falar sobre leitura. Como é que eu posso ler em português melhor? Como é que eu posso entender as frases em português sem nenhum problema? O que eu tenho visto que foi mais efetivo, tanto para mim como para os meus estudantes de português, é você ler, ou seja, ouvir e ler ao mesmo tempo. Isso é muito bom, porque... Mas primeiro, um detalhe, ok? Quando, primeiro você vai ouvir, vai, vai ver um texto, você vai ouvir, você vai acompanhar a leitura na sua mente, ok? Não vocalize agora porque você está aprendendo. E sempre espere para quando você vocalizar, você fazer de uma forma correta, ok? Então você ouve, ouve, ouve e depois você vocaliza. Por que eu falo isso? Quanto mais você comete erros, mais difícil vai ser de você evitar cometer os erros, ok? Então, se você puder, tome o seu tempo, escute a palavra, veja como se escreve a palavra, preste atenção e aí você vai lá e fala em voz alta. Você vai se dar conta que até mesmo no, no, no seu idioma nativo, como no meu idioma nativo, português, quando você lê uma palavra solta, é muito mais fácil, né? Isso é muito fácil. Leia essa palavra. Blá. Ok. Lida. Mas... Lida, né? Parece estranho, né? Leida, lida. Em português a gente fala lida. Foi lido. É, e quando você coloca numa frase, aí complica. Eu faço leituras em português. Se vocês já viram no canal, eu tenho leituras em português. E muitas vezes eu travo. Quando eu tô lendo, eu... Ai, como é que é? Ai, caramba, uma vírgula aqui. Ai, me confundi. Mas aí você pratica, você repete e outra, e outra, e outra, e outra vez. E de repente você lê com uma fluência muito boa. Sabe aquelas pessoas no colégio, naquele tempo do colégio, que o professor falava, fulano, leia em voz alta tal coisa. E o pessoal perguntava, por que sempre escolhem essa pessoa? Porque essa pessoa sabe ler. Mas por que essa pessoa sabe ler? Porque essa pessoa escuta e lê ao mesmo tempo. Essa pessoa vocaliza. Não tem como você ser um bom leitor, ou seja, lendo em voz alta, o que é aqui eu tô falando. Se você não, não vocaliza, você tem que vocalizar. Eu sempre falo nos vídeos, não se aprende a cantar somente ouvindo. Você tem que ouvir e cantar. E não cantar uma vez, cantar várias vezes. E não somente cantar várias vezes, mas analisar o que você está cantando. Então, o que eu vou, o meu ponto, é que você também pode se gravar falando em português, fazendo uma leitura em português. Então, primeiro você vai ter um texto, não, não pegue um texto muito longo, mas não sei, por aí uma, um, uma, um parágrafo, alguma coisa assim, não, não tão longo, ok? Algo que dê para ler várias vezes. E repita, repita várias e várias vezes. Mas lembrando, ok? Primeiro você vai ouvir, vai prestar atenção e você vai ler em voz alta quando você estiver com certeza que é, que é dessa forma que se lê, ok? E ainda assim vai cometer erros. É normal, ok? Sendo que você vai diminuir a quantidade de erros. Outra coisa muito importante que eu faço também e eu faço com as aulas de português com o pessoal é que quando você está fazendo a leitura, você separar tanto frases como palavras. Eu vou fazer uma frase aqui para vocês, rápido, ok? Como eu já li essa frase várias vezes, então é claro que vai sair muito mais rápido. E quando você pratica muitas frases falando rápido, consequentemente, quando você está conversando com uma pessoa, também vai fluir muito mais rápido. Então, olha só essa frase. Sempre que eu peço algum favor, você nunca faz. Hã? Sempre que eu peço algum favor, você nunca faz. Ok? Outra vez, sempre que eu peço algum favor, você nunca faz. Sempre que eu peço algum favor, você nunca faz. Então, se você tem dificuldade para falar tudo de uma vez, você começa a cortar, ok? Então, vamos pegar a primeira parte. Sempre que eu, sempre que eu. Então, você não fala sempre que eu peço, blá, blá, blá. não, sempre que eu. Tá muito difícil? Sempre que. Sempre que, sempre que, que, sempre, sempre que. E você começa a brincar com as palavras. Você conecta aqui, vai para aqui, vai para pronunciando em voz alta, ok? Então você fala sempre que, sempre que, depois você coloca sempre que eu. Ok, você já aprendeu sempre que, agora que eu. Que eu peço, que eu peço, que eu peço. Então conecta o que com eu, que eu, que eu, que eu, que eu peço. Eu peço, eu peço, que eu peço, sempre que eu peço. Então a gente já vai completando um pouquinho mais. Então você vai continuando dessa forma, fazendo com todas as frases que você sente que tem um, um, um pouco de dificuldade, ok? Isso vai dar muita mais velocidade de leitura para vocês. E como eu já falei, isso não é uma técnica que somente se aplica para o idioma estrangeiro. Não. No seu próprio idioma, se você quer ler melhor, você pode fazer isso. 
Você vai ler, pegar uma frase, você começa a separar em partes a frase, e se tá muito difícil, vá palavra por palavra, depois junta, faz uma frase, depois outra, junta. É como fazer blocos, ok? É como você pegar uma frase completa e dividir em blocos. E você vai ler cada bloco da melhor forma possível. E depois você junta o bloco A com o bloco B. Pá, ok, esse bloco A com o bloco B já tá perfeito. Depois você junta o B com o C. Ok, beleza, B e C já tá perfeito. Depois você A, B e C. A, B e C, perfeito. E aí você continua, entendeu? Mas, claro, vai ter situações que você não vai precisar fazer isso porque você já vai ler sem nenhum problema. E quanto mais você pratica, mais fácil fica de ler. É muito simples. Se eu não faço leitura durante uma semana, quando eu volto a ler, eu travo. Eu começo a ler... Mas se você está praticando todos os dias, não tem outra. Vai dar tudo certo, vai, vai funcionar. Você vai aprender. É como a academia. Eu vou para a academia todos os dias. De repente, eu passo um mês sem ir para a academia. Quando eu volto para a academia, eu quero fazer da mesma forma que eu fazia antes, né? Levantar o peso da mesma forma. O meu corpo não vai aguentar. O meu corpo vai sentir. Entendeu? Então isso que eu falei anteriormente, de você separar em blocos, isso vai ajudar completamente para que você fale também. Porque você está lendo o que está ali, o que está escrito, mas isso não impede de você falar. No mesmo tempo, você está praticando pronúncia. O que a gente viu na parte 2, que é de falar. Então tudo está conectado. A compreensão, de aí depois vem a parte de você falar, agora tem a parte de leitura, a próxima parte é a parte escrita, e tudo isso junto faz com que você aumente o seu nível do idioma e aprenda a falar corretamente. Essa dica que eu vou dar para vocês é muito importante e eu recomendo que vocês façam dessa forma. E é uma forma bacana de aprender, é uma forma, digamos, suave, entendeu? Não é... Não é, uma, não é sobrecarregar a sua cabeça de informações. Como eu já falei, vocês têm que aprender de uma forma intuitiva, ok? Vocês têm que aprender de uma forma que você nem percebe que você está estudando o idioma, né? Você não está estudando, você está aprendendo. Mas você vai aprendendo no dia a dia. Não é aquela coisa, é o que eu tenho que estudar agora para fazer, agora a lista de verbos, blá blá blá, agora a lista de conjugações, blá, blá. Não, não dessa forma. Aprender da mesma forma que você aprendeu o seu idioma nativo. E é o idioma que você fala todos os dias com seu amigo, com seus amigos, sem nenhum problema. Você não está pensando em regras gramaticais, que não sei o que, que, nada. De fato, muitas pessoas nem sabem das regras gramaticais, mas escreve corretamente. Inclusive, eu gravei um vídeo falando sobre isso, sobre aprender sem gramática. Aí depois eu vou dar uma recomendação para vocês aí ver esse vídeo, ok? Então essa recomendação é pegar filmes que esteja em inglês ou esteja em um idioma que você não, não conhece, ou se você conhece, é um idioma que você aprendeu também, ok? É outro idioma, mas você colocar legenda em português. E sempre, essa terceira parte, a gente está focado em leitura. Então não importa se está falando inglês, japonês, chinês, o que seja, a legenda está em português e você preste atenção na legenda, ok? Como você já praticou anteriormente a parte de, de falar, a parte de compreensão, a parte de leitura é um, é um complemento, né? Como, como a gente conversou. Isso vai fazer com que você conheça várias novas palavras, é claro, e que você aumente a velocidade de leitura, porque a legenda aparece e desaparece. Aparece e desaparece. Então você tem que passar a vista rápido e entender o que está escrito. Claro que se você... Ou seja, eu recomendo que você assista filme de comédia, ou seja, e por que eu falo isso? Porque é um filme que não necessita tanto raciocínio, digamos, né? Se você vai assistir um filme como, não sei, Shutter Island, ou qual é aquele filme, Inception, e você vai assistir com, com a legenda que você não entende, que você está aprendendo ainda, e você se perde na história, porque a história em si já é complicada. E no idioma que você não sabe, que você está aprendendo, aí fica ainda mais complicado. Mas se você já viu o filme, beleza, não tem problema. Ah, eu já vi o filme, já conheço a história, já entendi, agora eu vou assisti-lo com legenda em português. E não importa se eu não entender essa parte, porque eu sei o que está acontecendo no filme, entendeu? Importantíssimo lembrar que o foco está na leitura, ok? Não vejo o filme com áudio em português e legenda em português, porque o foco desse exercício não é o áudio, ok? É ler, ao mesmo tempo é ler, rápido, ok? Não é o áudio, é leitura. Porque a parte de compreensão que você está ouvindo é a primeira parte, ok? É a primeira parte. Essa parte agora é a terceira. É de ler. Então o foco tem que estar na leitura, ok? Leitura rápida. Outra coisa também é que você leia artigo, que você leia livros. E como sempre, 
temas, assunto que você gosta, que você tenha interesse. Porque quando é uma coisa que você gosta, você faz com vontade. Você quer aprender porque você quer aprender aquilo. Não é, ah, eu tô só lendo isso pelo português. Não, eu tô lendo isso que é muito mais que o português, entendeu? Através do português. Você já deve ter escutado várias vezes eu falando que você tem que aprender mais do que o idioma através do idioma. Tem que aprender coisas que vão mudar a sua vida através do idioma e mudar de forma positiva. Então, através de livros, através de artigos, isso acontece, ok? E sempre você pode fazer anotação das palavras com frases que chamam a atenção. Oh, essa palavra, essa frase, eu gostei dessa frase aqui. Ou eu gostei dessa expressão aqui. Você vai lá e anota a expressão. Sempre, nessa parte de escrita, você só vai anotar se você tiver 100% de certeza que está correto o que você está escrevendo. Então você olha e escreve, ok? Não é tipo, ah, eu acho que é assim, ah, você escreve errado. Não, 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 não. Porque a parte da escrita é por última, ok? Então o foco aqui, como eu falei, é leitura. Bom, e como a gente sabe que muita gente gosta de música, então claro que você também pode aprender a ler, ou seja, ouvindo a música, lendo a letra em voz alta também, como um karaokê. Então você vai lá, escuta, lê em voz alta e aprende a pronunciar as palavras. Levando em consideração que a preferência para você falar o idioma, ou seja, para você ler em voz alta, que é o conjunto, né? A gente está na parte 3. Mas é você dar preferência para situações reais. Porque muitas vezes nas músicas, com a melodia, as letras, ou seja, a pronúncia das palavras mudam, ok? Para ter mais melodia na música. Então, na vida real, as pessoas não falam assim, mas quando você escuta na música, é tipo, hum, você pensa que aprendeu, aí quando você vai usar na prática, as pessoas, não, a gente não fala assim. Então, a preferência é escutar pessoas falando de uma forma real, ok? De uma maneira mais prática. Não quer dizer que você não possa escutar música. É claro que você pode escutar música, mas leve em consideração isso, ok? Que a música não é o principal. A música é como um apoio, é como um extra, ok? Então a gente termina essa parte 3 só recapitulando aqui, ok? Compreensão, falar, ler e o próximo vídeo, escrita em português. Como a gente pode melhorar a escrita, como a gente pode começar a escrever em português, ok? Então fica ligado, até o próximo vídeo. Se você acha que esses vídeos seriam muito úteis para algum amigo, pode recomendar, eu agradeceria muito. E a gente se vê no próximo vídeo, beleza? Valeu, tchau, tchau!